አርክሽ ስለዚህ ጊዜ እንግዲህ በዚህ ጊዜ ከናንተ ጋር እግዚአብሔርን ቃል እንድካፈል ይሄን እንግዲህ ጌታ ስላዘጋጀ ጌታን ተነም ለዚህ ስላዘጋጀ ጌታን ባርካለሁ በዚህ መስመር ላይ ያላችሁ ቅዱሳን በመላ እንግዲህ ምንም በመልክ ባንተያይም ያው ሰላምን ተዋወቀ ድምጽ በድምጽ ደግሞ እግዚአብሔር በዚህ ሰዓት በዚህ መስመር ላይ እግዚአብሔርን ኡነት እግዚአብሔርን ቃል እንድንከፋፈል ጊዜ ሆነ ሆነ እግዚአብሔርን ሐሳብ እግዚአብሔር ሊናገረና ድምጹ ሊያሰማን በሚፈልገው ነገር ሁሉ ላይ ከጌታ ለመስማት እናንተም ጊዜያችሁን አመቻችታችሁ በዚህ መንገድና በዚህ ላይ ላይ በመገኘታችሁ ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ ላልነው ፓስተር ጌታ ይባርክ በጣም ይሄ የተነሳበት ሐሳብ ደስ ይላል በጣም በዚህ ወቅት ኮንሰርቱ ሐሳቡ ራሱ በጣም ደስ ይል ነው ክብሩ በዴቲ የሚለው ሐሳብ እኔ በጣም ደስ ብሎኛል ተመትቶኛል ራሱ ቃሉ አሜን እና እመቼም እግዚአብሔር በዚህ ጊዜ ሁላችንንም ወደ ጓዳችን ይቀራን ይመስለኛል እንደገና በቃ ሞስተፋስ ብዙ ጊዜ ብዙዎቻችን ጓዳችንን እና ወደ ውስጥ የረሳን ሰዎች እግዚአብሔር በዚህ ጊዜ ወደንም ጠላንም ነጭም በግዴታም ቢሆን ገብተናል አንዳንድ ነገሮች በተለያየ ኤሪያ ላይ ያለው ሁኔታ ሲመለከት አንድ በጣም ያስገርመኝ ነገር በዚህ ሰዓት በአሜሪካ ይሁን በአውሮፓም ላላችሁ በአረቡም ሀገር በአፍሪካ ኦል ኦቨር ዘ ወርልድ እግዚአብሔር አንድ አይነት መልኩ ውስጥ ለከተተ ነው ሲገርመኛል ድግግት ብለን ሁላችንም ወደ አንድ አይነት መልኩ ውስጥ መግባታችን በራሱ አደረረጉ እግዚአብሔር ወደፊት ይገጥልን ግን በጣም በራሱ ይገርመኛል በቃ እና ይሄ ጊዜ እንግዲህ ከመቸውም ባበለጣ ጌታን የምንሰማበት ጌታን የጌታን ፍት የምንፈልግበት ተረጋግተን መንፈሳችንን ነፍሳችንን ፍጋችንን ማርፈው እግዚአብሔር የሚለው ነገር የምንሰማበት ጊዜ ነውና ለዚህ ነው ፓስተር ይሄ ክብሩ በቤቴ የሚለው ሐሳብ በጣም ትክክለኛ ሐሳብ ነው ብዬ ላልነውና እኔ ከእናንተ ጋር በእነዚህ ጊዜያቶች ውስጥ የምንካፈለው ቃል ይሄንን ሳሞን በዚህ መዘጋቱ ውስጥ በዚህ ወቅት በነበርንበት ጊዜያቶች ውስጥ በልቤ በጣም ከከብዶ የተቀመጠ አንድ ሐሳብ አለና እሱ ነው አንዳንድ ወገኖችን እንደዚሁ እንዳካፍል ሲጠይቁኝ ይሄንን ሐሳብ በውስጥ የመለወጥ ስላልቻልኩኝ እሱ ነው አብረን እንደና ይመፈልጋውና ምን እንደና ይበት ነው ፈልግበት ሐሳብ ምን እንደው በቃ ዘመንን ስለማዋጀትና ባህሪያት ይወት ውስጥ በመጨረሻው ሰዓት በጌታ ሞትና ትንሳይ ዙሪያ የተከናወነው ነገር አብረን እንድናይ ፈልጋለሁ ስንጀምር ዘመንን በመዋጀት እንጀምር እንድንጀምር ፈልጋለሁ ስንጨርስ ደግሞ በትንሳይው ሬስቶሬሽን እንድንጨርሰው ፈልጋለሁና ከዚህ አንጻር አብረን አንድ ነገር እንድናይ ፈልጋለሁ መጽሐፍ ቅዱስ ያዛችሁ ሰዎች በከኔ ጋር ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 20 ላይ ከቁጥር 19 ጀምሮ ያለውን ቃል አብረን እንድናየው መጀመሪያ ፈልጋለሁ ይሄ የመግቢያ ቃል አርጊያ ነበውና ግን ሲጨርስ በዚህ ሐሳብ ነው መጨረሻው ለመግቢያ ያክል ይሄን ቃል ሁላችን እንድናነበው ፈልጋለሁ ምራፍ 20 እኔ አዲሱ መደበኛ ትርጉም ነው ማነበው ቁጥር 19 ላይ በዚያኑ ለት በሳምንቱ መጀመሪያ ቀን በመሽቱ ደቀ መዛኑ ታይሁድም በመፍራት በሮች እንቆልፈው ተሰብስበው ሳለ ኢየሱስ መጣና በመካከላቸው ቆመ ሰላም ለና እንተ ይሁናላችሁ እንም ብሎ ጆቹና ጎንዶና ሳያቸው ለቀምዛሙርቱም ጌታን ባጅስ ግዝግ ደስ አላቸው ኢየሱስም እንደገና ሰላም ለና እንተ ይሁን አብ እንደላከኝ እኔም እናንተ ልካችሁ አላላቸው ይንም ካለ በኋላ እፋለባቸውና እንዲሁ እንዲያላቸው መንፈስ ቅዱስን ተቀበሉ እግዚአብሔር ይባረክ እስቲ ባለንበት ስፍራ አንገቶቻችን እዚህ አርገና ጽጸሎት እንድንጸልይ ጠይቃቸዋለሁ ጌታ ሆይ ይባርካለና መሰግነሃለሁ መረትና ቸርነት ብዙ የሆነ አምላክ 
በጸጋ ስጋለ ጸጋ ይሁን ካምላክ ጌታ እግዚአብሔር በዚህ ሰዓት ደግሞ በቃነ ዙሪያ እንደገና ስለሰበሰብከን ራሴ ለትገልጥልን በታሳየን በቤታችን በጓዳችን ውስጥ ክብሩን በመላት እግዚአብሔር አምላክና መዳኒት ይሁን ሳንሽፈን ሳይሸፈንብን በክላሪቲ ግልጥ ባለ መንገድ ያንተን ክብሩና ሙላት ይያየን ወደፊት የምንደስበትና ፈቃደንና ሐሳብን በህይወታችን የምንፈጽምበትን ያንን ኃይል ያንን ጸጋ ያንን ክብር የህልውናን ሙላት የምንካፈልበት ሰዓት እንዲሆንልን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንጸልያለን ክብሩን ሁሉ ላንተ ሰጠን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን ጌታ የተባረከ ይሁን ወደ እግዚአብሔር ቃል አሁን ወደ ተነሳውበት ሐሳብ ሶስዳችሁ ይሄንን ክፍል እዚሁ ጋር ነው ያዘውና በኋላ መለስበታለሁ ስለ ዘመን መዋጀት አንድ ሐሳብ ላሳያችሁና ከዛ በደቀመ ዛሙርትና በመጨረሻው ሰዓት ስለሆነው ነገር ከደቀመ ዛሙርት ሲወጽ ገርተን እነዚህ ምንናያቸውን ሐሳቦች እንድናይጠይቃቸዋለሁ መጀመሪያ ዘመን መዋጀት ማለት ምን ማለት ነው የሚለው ነገር አብረን እንድናይፈልጋለሁ መቼም በዚህ ዘሃት በዚህ ጊዜ ዘመኑ የተላዋወጠ ዘመኑ የከፋ ዘመኑ አስቸጋሪ የሆነ በዘመኑ ውስጥ ያለው ነገር አንፕሬዲክተብል የሆነ ምን ሊሆን እንዳለ አሁን እንኳን ያለበት ነገር መውጫው ቀዳዳ እስከማይታወቅ ድረስ በአለም መሪዎች በአለም መንግስታት መጨረሻ ወደማይታወቅበት ነገር ውስጥ እንዳለን ግልጽ ነው እና ይሄ ሳይን ምልክት አርገን እንኳን ብንወስደው ከዚህ በኋላ ስላሉት በዘመን ውስጥ ስለሚገለጡት ነገሮች ምናነት ዕውቀት ነው ያለን ምናነት መረዳት ነው ያለን ምናነት እግዚአብሔር ሐሳብ ከኛ ጋር አለ የሚለው ነገር ትንሽ ደቂቃ እንድናይፈልጋለው እና መጻፍ ቅዱስ በዛው ዮሐንስ ወንጌላይን እንድትቆዩልን ከዛ ነው አንድ አንድ ነገሮች አብረን እንድናይፈልጋለው ግን ከዚህ ሐሳብ ስነሳ በሁላችሁ የምታቆት ብዙ ጊዜ ብዙዎቻችንም ስናስተምርበት ስንፈልቅበት ይኖር ነው በኤፌሶን 5 ላይ ያለ አንድ ቃል አለ ጥቁር 15 እንግዲህ ጥበብ እንደሌላቸው ሳይሆን እንደ ጥበበኞች እንጂ እንዴት እንደምትኖሩ ተጠንቀቁ ይላል ተጠንቀቁ የሚለው ዋርኒንግ ነው ማስጠንቀቂያ ነው የሚሰጠን ከዛ የሚቀጥለው ቃል ቀኖቹ ክፎች ናቸውና ቀኖቹ ክፎች ናቸውና ዘመኑን በሚገባ ዋጁ ይላል ይሄ መደበኛ ትርጉም በሚገባ ምን ቃል ጨምሯል በሚገባ ዋጁ ብሎ አሁንም እንደ ዋንኒንግ ይሰጠናል ከዛ ቀጥሎ ቁጥር 17 ላይ የሚቀጥለው ቃል ምንድነው ስለዚህ ይላል ሙኞች አትሁኑ ይለንና የጌታ ፍቃድ ምን እንደሆነ አስተውል እንጂ ይላል እዚች ጋር ቆም አርጌ አንድ ነገር ቶሎ ብዬ ልበላችሁ ትንሽ በኔ መረዳት ወደ ወደ ምን ይቀጥለው ሐሳብ ስንገባ እናንተ ዘመን መዋጀት በብዙ አይነት መልክ ልት ለተስተምሩበት ለተረጎሙ ትችላላችሁ በኔ መረዳት አራት ነገሮች ፈጠን ብዬ ላሳያችሁና ወደ ተነሳበት ወደ ተመዛምርት ይወጡ ንገባለ እሱ ሞር ኢንደስትሪት ያደርግልና ብዬ ስለማስ ዘመን መዋጀት አሁን ባነበብኩት በኤፌሶን 5 15 ጀምሮ ላይ ያለው ቃል ላይ አንድ አንድ የዘመኑን የመዋጀት ኪ ኪ የሆነ ቃል ከማስጠንቀቂያ ከማስጠንቀቂያው ጋር ኪ የሆነ ቃል የሰጠን የእግዚአብሔር ቃል ምንድነው የእግዚአብሔር ፈቃድ ምን እንደሆነ ፈትናችሁ እወቁ እንጂ የሚቀራለ በዘመን ውስጥ የእግዚአብሔርን ፈቃድ በወቅት ውስጥ የእግዚአብሔር የእግዚአብሔርን ፈቃድ ፈትናችሁ ወቅ ይላልና አራት ነገሮች ፈጠን ብዬ ልንገራቸው አንደኛ ዘመን መዋጀት ማለት ምንድነው ብለን ስንል መጀመሪያ ዘመን መዋጀት ማለት የእግዚአብሔርን ፈቃድ ማወቅ ማለት ነው በዚህ ኮንቴክስት አሳብ ስለዚህ የመጀመሪያው የእግዚአብሔር ፈቃድ በህይወቴ ውስጥ ምንድነው የእግዚአብሔር ፈቃድ በቤቴ በትዳሬ በቤተሰቤ ባለውበት ዘመን ባገልግሎቴ የእግዚአብሔር ፈቃድ ምንድነው ዘመን መዋጀት ማለት ፈቃዱን ማወቅ በፈቃዱን ማወቅ ኢን ኤቭሪ አስፔክት እንድናየው ስለማንፈልግ ነው ማለት ያለውና ምንድነው የእግዚአብሔር ፈቃድ ስለሚሆነው ነገር የእግዚአብሔር ፈቃድ ምን አይነት ዴፊኒሽን ይሰጠናል ምንም ነገር 
ምንም ነገር ከግለሰብ ህይወት ጀምሮ እስከ ዓለም ፍጻሜ ድረስ የነገሮቻችን ዴፊኒሽን የእግዚአብሔር ፈጣድ ነው የእግዚአብሔር ቃል ነው የእግዚአብሔር ፈጣድ ነው ነገሮችን ዲሳይን ሊያደርግልን የሚችለው የሶሻል ሚዲያ አይደለም የኒውስ ስትሪሞች አይደለም ወይ መንግስታትና ነገስታት አይደለም የነገሮቻችን ሁሉ ዴፊኒሽን ሊሰጠን የሚችል የእግዚአብሔር ፈጣድ ነው እኛ በውጪ ካሉት በአለም ካሉት ከቤተክርስቲያን ውጪ ባሉት ሰዎች የእግዚአብሔር ልጆችን ልዩ የሚያረከ ብዙ ነገሮች ቢኖሩም ልዩነታችን አንድ ነው ብየላለሁ ምክንያቱም በዚያው በኤፌሶን ምራፍ አንድ ላይ በሰማያዊ ስፍራ ተባረካችሁ በሰማያዊ ስፍራ የእግዚአብሔር በረከት ወደና አንተ ይሄ ነው ብሎ ወደ ስምንት in the heavenlies ብሎ በሰማያዊ ስፍራ ተባረካችሁ ከተባልነባችሁ በረከቶች አንዱ የፈቃዱን ሚስጥር አስተውቆናልና ይለናል ስለዚህ ከነዚህ በሰማያዊ ስፍራ ከተባረክንባቸው በክርስቶስ የመጥ ከመጥሁልን በረከቶች አንዱ ከኛ ማንነት ሳይሆን ከኛ ትጋት ሳይሆን ከኛ ሩጫ ሳይሆን ከኛ ምንነት ሳይሆን ነገር ግን just only by Christ በክርስቶስ ብቻ በተሰራው ስራ በተደረገው በክርስቶስ በፈጸመው የእግዚአብሔር ሐሳብ ለኛ ከተፈጡን አንዱ በረከቶች የፈቃዱ ሚስጥር ማወቅ ነው ስለዚህኛ ከውጪ ካሉ ሰዎች የምንለየው የፈቃዱ ሚስጥር በእኛ ህይወት ውስጥ አለ በእኛ እጅ አለ በእኛ ኑሮ አለ በእኛ ማንነት ውስጥ አለ ስለዚህ የመጀመሪያው ዘመን ማወቅ ማለት ፈቃዱ ማወቅ ነው ብዙ ሰዎች በዘመኑ በዘመናቱ ያለ confusion ያለ frustration ያለ disappointment የሚኖሩ ሰዎች የፈቃዱ ሚስጥር በህይወታቸው ውስጥ ያለ ሰዎች ናቸው ሁለተኛ ቶሎ ብዬ ልንገራቸው አንደኛ ፈቃዱ ማቅረብ ይያለ ዘመን ማጀት ሁለተኛ ደግሞ ከፈቃዱ ጋር መስማማ ማግለብ ብዙ ሰዎች ፈቃዱን አቆ ከፈቃዱ ጋር ስለማይስማሙ ማለት ነው ፈቃዱን አቆ በፈቃዱ መንገድ ስለማይሄዱ ማለት ነው ፈቃዱን አውቀው የራሳቸው ፈቃር ጥለው በህይወታቸው ያለውን የራሳቸው ስሜት የራሳቸው አይምሮ የራሳቸው ማንነት የራሳቸው ዕውቀት የራሳቸው ማስተዋል ከኒ ጋይድ ከሚያረጋቸውና ከተቆጣጣራቸው ነገር ውስጥ ወጥተው ቢገባቸውም ባይገባቸውም ቢረዱትም ባይረዱትም የተገለጠውን እግዚአብሔርን ፈቃድ በራሳቸው ላይ አንግሶ መኖር እሱ ደግሞ ሌላ ህይወት ነው ስለዚህ የመጀመሪያው ዘመን ማወጃት ፈቃዱን ማወቅ ነው ፈቃዱን ማወቅ ብቻ አይበቃም ሁለተኛው ከፈቃዱ ጋር መስማማት አግሪ ማረጋ ላይን ማረጋ እግዚአብሔር ፈቃድ ጋር ሁለተኛው ነገር ነው በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ ዘመኑን የሚያወጁ ሰዎች ወይ ዘመኑን ያወጁ ሰዎች ብዬ መላቸው ምንድነው በወቅቱና በሰዓቱ በእግዚአብሔር ፍት የሚተጉ ሰዎች ማለት ስለዚህ አንድ ነገር በጣም የሚገልጠውን ሐሳብ አሁንም ያው መደበኛውን ትርጉም ነው የማይነበው መዝሙር 69 ላይ ቁጥር 13 ላይ እንደዚህ የሚል ቃል እናገኛለን ምን ይላል ይሄ መዝሙር 69 ቁጥር 13 እግዚአብሔር ሆይ ይላል እኔ ግን በወደድከው ሰዓት ወደ አንተ ጸልያለሁ በወደድኩት ሰዓት አይደለም የሚለው በወደድኩት ሰዓት አይደለም ልብበሉ በወደድኩት ሰዓት ሳይሆን በወደድከው ሰዓት በሌላ አሳብ ላይ በጻድቅ በመጥ ግዜ ጸልያለሁ እንደሚል ማለት ነው እዚህ ጋር እኔ ግን ይላል በወደድከው ሰዓት ለዚህ ነው በተወደደ ሰዓት ሰምቻለሁ በመዳ ቀን ለድቻለሁ ይላል እግዚአብሔር ቃልና እኔ ግን በወደድከው ሰዓት ወደ አንተ ጸል ያለው ይላል እነዚህን ሞር ኢላስትሬት የሚያደርግልን እንዳልኳችሁ ወደ ወንጌሉስ እንገባ እናያቸዋለን በሶስተኛ ደረጃ እንዳልኳችሁ በወቅቱና በሰዓቱ ወቅቱና ሰዓቱ በሚፈልገን ሰዓት በእግዚአብሔር ፊት መጥጋት መጀም አሁን እንደምናውቀው ሁሉም ሰው በርን ዘክቶ ሳይውድ በግዱ ተዘክተን የተቀመጥንበት ሰዓት አለ በር መዝጋት በራሱ ትጋት አይደለም በር መዝጋት በራሱ ክብር አያመጣ በተዘጋው ቤት ውስጥ የምንሆነው ነገር ነው ክብር የሚያመጣው በተዘጋው ቤት ውስጥ የምንተጋው ትጋት እግዚአብሔርን የምንፈልግበት መፈለግ ነው ለውጥ የሚያመጣው በዚህ በተዘጋው ቤት ውስጥ ከቀድሞ በተለየ ምን ይሆን ነው ያለ ነው በእኛ ህይወት ውስጥ በእኛ ኑሮ ውስጥ ማይ የሰማይ መስኮት ነው የተከፈተው ወይስ ደሞ ሌላ ነገር የተከፈተ ነገር አለ ስለዚህ በተዘጋንበት ነገር ውስጥ የምንሆነው ነገር 
ልጅነቱን ስለሚፈጠር ነው ስለዚህ በኛ ፈቃድ በኛ ጊዜ በኛ ሰዓት ሳይሆን በርሱ ጊዜ መትጋትን በትጋት መሆንን ዘመንን የመዋጀትን ሲወት ይፈጠራል ሶስተኛ ይሄ ነው አራተኛው አንቶሎ ለበለና ወደ ፊት ሄዳለ አራተኛው ደግሞ ለወቅቱ እና ለጊዜው ከተዘጋጀው መንፈስ ጋር ከእዛብየር ህልውና እና ክብር ጋር ከነጥ ማረክ ክብሩ በቤቴ ብለን ስንል ዛሬ እኛን ልጅ የሚያደርገን ይሄ ነው ዛሬ ሰዎች በራቸው ዘክተው በብዙ ጭንቀት በብዙ ፍራስትሬሽን በብዙ ዲሰፖይንትመንት ዙሪያቸው ባለው ነገር ውስጥ ነገምን ይሆናል በሚል ስጋትና ፍራ ተስፋ በመቁረጥ በብዙ ነገር ውስጥ ሊሆን ይችላል እኛ ዛሬ ፓስተር ጌታ ባርኮ ይሄንን አሳብ ሲናገረው በራችንን ዘክተን ላለን ሰዎች በዚህ እንኳን አሁን በዚህ ላይ ላይ ላለን ሰዎች እንኳን እየሰማን ያለ ነው ድንች ክብሩ በቤት ይያለ ነው እግዚአብሔር ይባርክ ስለዚህ ይሄ ከዚህ መንፈስ ጋር ከነክ ማረክ ከዚህ ከእግዚአብሔር ሐሳብ ጋር ለወቅቱ እግዚአብሔር ሁሉ ግዜ ለሲዝኑ የሚልከው መንፈስ አለ ቅዱሳን ለሲዝኑ ለወቅቱ የሚልከው የእግዚአብሔር መንፈስ የቅዱሳን ለማበርታት ቅዱሳን ለማቆም ቅዱሳን የእግዚአብሔርን ፈቃድ እንዲያደርጉ ከዘመኑና ከክፉ ሊያስመልቅ የሚችል ለወቅቱና ለጊዜ የተዘጋጀ የጌታ መንፈስ አለ ከዛ መንፈስ ጋር ከነክ ማረግ ነው እነዚህ ነገሮች አንድ የሊባላቾና ወደዋና हिसाब ይለምጣ ዘመን መዋጀት ማለት ፈቃዱ ማወቅ ነው ዘመን መዋጀት ማለት ከራሳችን ፈቃድና ስሜት ወጥተን ከፈቃዱ ጋር መስማማት ነው ዘመን መዋጀት ማለት በርሱ ወጥተና ጊዜ በእግዚአብሔር ፊት መትጋት ማለት ነው ዘመን መዋጀት ማለት ከተዘጋጀው ከእግዚአብሔር ክብርና መንፈስ ጋር ኮነክት ማረክ ነው እነዚህን አራት ሐሳቦችን ያዝና ወደ ወንጌል ወደ ተነሳነበት ልማልሳችሁ ቀድም የተነሳነበትን ሐሳብ ያነበሉ ነው ነገር በዮሐንስ ወንጌል ላይ ያለውን አንድ አንድ ነገሮች ላብሬት አድርጌ እነዚህ አሁን እየዘረዘርኳቸው የነበሩትን ሐሳቦች ሁላችሁ እየተከታተላችሁ እንዳለ እርግጠኛ ሆኝ እናገራለሁ ጌታ ይባረክ አንድ ነገር ልበል የውላችሁ አሁን ያነበብ ነው ይሄ የዮሐንስ ወንጌል ወደ ኋላ መለስ ብዬ አንድ ነገር ላሳያችሁ ምንድነው ያነበብ ነው ደቀመዛሙልት አይሁድን በመፍራት በርቦች ተቆልፎ ተሰብስቦ ሳኔ ይለና ልብ ብላቹ አይታችሁ እንደሆነ እኔ በእነዚህ ሰሞን አንድ ነገር ኖቲስ ያደረኩትን ከወቅቱ ጋር ያለ ነገር ለነግራችሁም ስለፈለኩ ነው ደቀመዛሙርት ብቻ ናቸው በዛ ጊዜ በራቸው ዘክተው ፈርተው ተቀምጠው ነበር የሚለው መጻፍ ሌላ ህብረተሰብ በራል ዘጋ ሌላ ህብረተሰብ አልፈራ ሌላ ህብረተሰብ እነሱ በሚያልፉበት ነገር ውስጥ ያለፈ አይደለም the only people መጻፍ ቅዱስ ይነግረን ደቀመዛሙርት ብቻ ናቸው ፈርተው በር ዘጉም ደቀ መዛሙርት ለምን እንደው ይሄ ቀን ክፉ ቀን ይሆነባቸው ይሄ ክፉ ቀን በራቸው ነው ያዘጋቸው በፍራት እንዲቀመጡ እንግዲህ መቼም በኋላ አንድ አንዱ ነገር ገባ ብለና ያውለን ዝም ብሎ በር መዝጋት ብቻ ሳይሆን በታላቅ ተስፋ መቅረጥ ውስጥ እንዳለው በታላቅ ዲሳፖይንትመንት ውስጥ እንዳለው በታላቅ ፍራስትሬሽን ውስጥ እንዳለው ምንም ጥያቄ የሌለው ነገር ነው ክፍሉ አውዱ በሞላ እሱ ስለሚናገር ማለት ዛሬ ግን ለእናንተ እንደ ጥያቄ መጀመሪያ ላነሳ መፈልገው ነገር የለም ምንድነው ዋይ ዋይ ለቀመዛሙርት ብቻ በራቸው እንዘብኩ ዋይ ለቀመዘሙርት ብቻ በዛ ምድር ላይ ከሚኖሩ ሰዎች ፈርተው በራቸው እንዲዘጉ አደረገ ምን ይያልክ ነው ብላችሁ ብትሉኝ ለቀመዛሙርት በመሳሌ ሊጀምርና ወደ ኋላ ማመለሳለሁ ሴቶቹ ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር የነበሩት ሴቶች ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ መቃብር በሚሄድበት ወደ ወደ መስቀል በሚሄድበት ጊዜ ተከትለው እስከ መስቀሉ ድረስ አብረው እንደሄዱ መጻፍ ቅዱስ ይናገራል የቀመዛሙርት ግን በዛ ነበርም ከዮሐንስ መስቀል ይለናል ሴቶቹ ኢየሱስ ክርስቶስ የተቀበረበትን ወይም የሚቀበረበትን ቦታ ለማየት ተከትለው ሄዱ ይላል የቀመዛሙርት ግን በዛ ነበርም ሲሰቀላላዩትም ሲቀበራላዩትም ኤክሰርት ዮሐንስ መስቀል ብያቸውን ነው በሶስተኛ ደረጃ ኢየሱስ ክርስቶስ ከተቀበረም በኋላ በማለጀ ሽቶ ገስታ ወደ መቃብር ስፍራ ሄደች እንደውም በማርቆስ ላይ እንደገና ማቴዎስ ላይ በሌላ ወንጌል ላይ የሚነገረን ደግሞ ሶስቱ ሴቶች ሽቶ ገስተው ወደ መቃብር ስፍራ ሄዱ ይነናል እነዚህ ሴቶች ናቸው መስቀሉም ጋር ነበሩ መቃብሩ ጋር ነበሩ ትንሳኤውም ጋር የነበሩት እነሱ ናቸው ደቀመዛሙርት ግን አልነበሩ በራቸው ዘክተው ተቀምጠው ነበር ይላል ቀደም የተነሳውበት ነገር እንዳትነሱ 
ወይ ደቀ መዛሙርት በዚህ አይነት ሲቹዌሽን ውስጥ ገቡ የሚለውን ነገር እንድናሸላ ፈልቁ ይነው እንደመነሻ አድርጌ ወደዚህ የመጣው ዘመን ሙአጀት ማለት ፈቃዱ ማወቅ ነው ዘመን ሙአጀት ማለት ከፈቃዱ ጋር መስማማት ነው ዘመን ሙአጀት ማለት በእግዚአብሔር ወጥና ሰዓቶች ከሱ ጋር መጥጋት ነው ዘመን ሙአጀት ማለት ከተተጋጀው ከእግዚአብሔር ክብርና መንፈስ ጋር ከነክት ማድረግ ነው ይሄን እንዳትረሱ ደጋግም የምናደርበት ከዚህ ታሪክ ጋር የታየ ነገር ስለላለ ደቀ መዛሙር ከዚህ ችግር ውስጥ ከመግባታቸው በፊት ከማንም ሰው ይልቅ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዚህ ወቅት ስለዚህ ጊዜ ስለዚህ ሰዓት ለማንም ያልተናገረው ነገር ለነሱ ነው የነገረው ሁላችን እንደምንናቀው እነዚህ ሰዎች ስለ ወቅቱ የእግዚአብሔር ፈቃድ ስለሚመጣው ክፉ ቀን የእግዚአብሔር ፈቃድ አስቀድሞ የተናገራቸው ሰዎች ናቸው ከፈቃዱ ጋር የነበረቸውን ተዛም ደነ ታብረን እና ፈልጋለ ፈቃዱ ወደ እነሱ እንዴት እንደመጣ እንድታውት ፈልጋለ ኢየሱስ ክርስቶስ ብዙዎችን ሰብስቦ በሚያስተምርበት ጊዜ ስብከቱንና ትምርቱን ከጨረሰ በኋላ ደቀመዛሙርቱን ግን ለብቻ ወስዶ ስለሚመጣው ወቅትና ዘመን ለብቻ ይነግራቸው ነበር ዛሬ ስላሉበት በራቸው ስላዘጋቸው በፍርሃት በተስፋ መቅረጥ በግራ መጋባት በፍረስትሬሽን በዲሰፖይንትመንት በራቸው ስለሚያዘጋጅ ስለዘጋቸው ወጥተኛ ጊዜ ከማንም በፊት አንዳንድ ጊዜ ቆመ በየሳስል ይሄን ክፍል ለምን እንደሆነ ጌታ ለሌሎቹ አልነገራቸው በየሳስል አይመለከታቸው የሚመለከታቸው ለቀመዛምርቶች ስለነበረ ለቀመዛምርቶች ነበሩ በዚህ ሁኔታ ውስጥ ከሱ ጋር ያልፉ የነበረው ስለዚህ ነው ጌታ አስቀድሞ የፈቃዱ ሚስጥር ለነሱ ይገለጣቸው ልብ ወሉና እዩ በዮሐንስ ወንጌል ወደ ዋላ ተመልሰን ስናይ ምራፍ 16 ቁጥር 32 ላይ ምን ይለናል እንሆ ሁላችሁም በየፊናችሁ የምትበጥኑበት ጊዜ ይመጣል ያም ጊዜ አሁን ነው እኔም ብቻይን ተተውኛላችሁ ይሁን እንጂ አባቴ ከኔ ጋር ስለሆነ ብቻይን አይደለሁም ልብ ወሉ አሁን ወደ ዋላ ተመልሰን سنመለከት የፈቃዱ ሚስጥር ይገልጣላችሁ አባቱን ፈቃድ በሱ ይወት ይፈጠድ ይፈጸም ያለው አብ ሰም ታን ከፊታቸው ስለሚመጣው ክፉ ቀን የፈቃዱ ሚስጥር በእንደ አይነት መልኪ ነግራችሁ ስለመበተናችሁ ይናገራል ሁላችሁ ትበታከናላችሁ ቅዱሳን ደቀመዛሙር አገልግሎታቸው ህይወታቸው ሩጫቸው ጌታ መከተላቸው ኤቭሪቲንግ የነበራቸው ነገር ሶስት አመት ተኩል ከኢየሱስ ጋር ኢንቨስት ያደረጉት ነገር ከጌታ ሰማን ያላለፈ ጌታ ሰማን ላይ ነው ተበታተኑት መስቀሉ ጋር እንኳን አልደረሱ ትንሳኤ ጋር እንኳን አልደረሱ ጌታ ሰማኔ ላይ ነው ኤቭሪቲንግ ኢዝ ኦቨር መጻፍ ቅዱስ ሲነገር በኋላና ያለን ግን ኢቨን ኢየሱስ ክርስቶስ ከተነሳ በኋላ በትንሳኤው ክብር ካዩት በኋላ እንኳን ምን ያህል ተስፋ እንደቆረጡ የሚያሳየን አሳ ለማጥመድ ሄዱ ነው የሚለው ወደ ኋላው ነገራች ዳት ማች ዲሰፖይንት ነበር እነዚህ ሰዎች ስለዚህ ምን ይያልኳችሁ ነው የፈቃዱ ሚስጥር ቀድሞ ይገለጣላችሁ ነበር ከከል ህይወታችን ጀምሮ ይሄን እንድናየው ፈልጋለሁ በጣም ብዙ ጊዜ እግዚአብሔር በተለያየ መንገድ በህይወታችን ላይ ስለሚገልጣችሁ የፈቃዱ ዕቀትና ሚስጥር እንድናስተውል ፈልጋለሁ መጻፍ ቅዱስ አስተውሉ ስለሚለን ተጠንቀቁ ስለሚለን ከዘመኑና ከፈቃዱ ጋር በተያያዘ መንገድ የእግዚአብሔር ቃል ሁለት ነገር ይነገራል ተጠንቀቁና አስተውሉ ነው ጥንቃቄን ጠብቃን ማስተዋል ይጋር ዳሊላ ለእግዚአብሔር ቃል ስለዚህ ምን ይላል መልስ ቢያንድ ነገር ላሳያችሁ ወደ ማቴዎስ ወንጌል ላይ ስትመለሱ እኔ ላም በብላችሁ በማቴዎስ 16 ላይ ቁጥር 21 ጌታ እንደዚህ ላይ ኢየሱስም ከዛ ጊዜ ጀምሮ ኢየሩሳሌም ይሄ ዘንድ በዚያም በሽማግሌዎች በካናት አለቆች በኦሬት ህግ መምህራንጅ መከናን ይቀበልና ይገደዝ ዘንድ በሶስተኛው ቀን ከሞት ይነሳ ዘንድ እንደሚገባ ለደቀ መዛሙርት ይገልጥላቸው ነበር ይላል ይገልጥላቸው ነበር የፈቃዱን ምስጢር ይገልጥላቸው ነበር ይላል ልብ በሉ በሁለተኛው ደረጃ ምናየው አሁን እነዚህ ሰዎች ፈቃድ እየተገለጠላቸው የፈቃዱን ምስጢር እየተገለጠላቸው ከስሜታቸው መውጣት ከራሳቸው ፈቃድ መውጣት ወይም ኤክስፔክቴሽናቸው ውስጥ መውጣት አቃታቸው ምንድነው የነሱ ኤክስፔክቴሽን ኢየሱስ ክርስቶስን እኮ የተከተሉት እነሱ ያከብረናል ብለው ነው ኢየሱስ ክርስቶስን እኮ የተከተሉት እነሱ ያነክሰናል ብለው ነው በዚህ ነው ጴጥሮስ አንድ ቦታ ላይ እኛ ሁሉን ተተን ተከተልነ ምንድነው ትርፋችን ብሎ ሲለው ጌታ ምን ብሎታል በሰማይ ዘላለም ይውት በመድር መተውጥ ነው ታ እንደሰው ሂ ዋዝ ኤክስፔክቲንግ ሃንደ ፎርድ የሆነ መተውጥ የሆነ በረከት አገኛለው ብሎ ኤክስፔክት ያደርጋል 
ምንም ጥያቄ የለውም ይሄ ከጌታ አፍ ይወጣ ቃል ነው ግን አንድ ነገር እንድናይ የምፈልገው ነገር አለ ልብበሉ ስለዚህ ይሄ ሰውዬ ጴጥሮስን በራሱ سنመለከት በዚህ ስምምቱ ድባብ ውስጥ ያለ ሰው ስለሆነ ቁጥር 22 ላይ ምን ይለናል ጴጥሮስ ኢየሱስን ወደ ጎን ሳብ አድርጎ ጌታው እንዲያለው ነገር ፈጽሞ አይድረስ ብያለ ይለፍጸው ነበር ይላል በጣም የሚገርም ነገር ነው ኢማጂን አርሞ ኢየሱስን ጴጥሮስ ወደ ጎን ነው ሲደርስ ይገፍጸው ደሳጩ ጴጥሮስ ነው ተደሳጩ ኢየሱስ ነው ጌታም ዞር ብሎ አንተ ሰይጣን ከዚህ ሰው እራቅልና የሚቀጥለው ቃል ምን ይላል የሰውን እንጂ የእግዚአብሔርን ሐሳብ ወይም በእግዚአብሔር ነገር ወይም እግዚአብሔር የሆነውን ሐሳብ አታውቅም እና ይባል ልብ በሉ አሁን እዚህ ጋር የተፈጠረው ጦርነት ምንድነው ብላችሁ ብትሉኝ በሰው ፈቃደና በእግዚአብሔር ፈቃድ በሰው ሐሳብና በእግዚአብሔር ሐሳብ ውስጥ ያለ ጦርነት ነው ጴጥሮስ በአይምሮና በስሜቱ በማንነቱ ውስጥ ዴቨሎፕ አድርጎ ኖሮ ካርሞ የኤክስፔክት ያደረጋቸው የነበሩት የሱ ሐሳብና ፈቃድ የተለየ የእግዚአብሔር ፈቃድ በሱ ሽወት መጣ ለዚህ ነው ሊቀበለው ያልቻለው ኦል ዘ ዌስ ከመጨረሻ ጴጥሮስ አልተቀበለውም የኢየሱስን ሞት የኢየሱስን መከራ ይሄንን እና ያለን ይሄ የሚያሳየን ምንድነው ከፈቃዱ ጋር ቀደም ብያቸው አለ ፈቃዱ ቀጥ ሲገለጥ መጀመሪያ ፈቃዱ ቀጥ ሲገለጥ በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ከፈቃዱ ዕቀት ጋር መስማማትን እግዚአብሔር ይስጥ ይሄንን ለሁላችሁ ይላል ደቀመዛሙርት ደቀመዛሙርት ግን እዚህ ጋር የሚያሳየን ምንድነው የፈቃዱ ዕቀት በተገለጠ ጊዜ እና ጴጥሮስ እንግዲህ ጴጥሮስ ሌሎችን ወክለን ወክሎ ቢናገር ቢጄብል ዙሪያ ገቡን በዛ መልክ ብናይ ከጴጥሮስ በጴጥሮስ ተነስተን ከፈቃዱ ጋር የመስማማት ለመስማማት የተዘጋጀ ማንነት እንዳልነበራችሁ እና ያለን በዚህ ክስተት እነዚህን አይነት ሐሳቦች በተደጋጋሚ ጌታ ሲጠይቃቸው ሲነግራቸው ታላችሁ ምራፍ እዛ ማቴዎስ 17 22 ላይም የሰው ልጅ አሳልፈው ሰዎች ይፈጡታል ይገድሉታል እሱም በሶስተኛው ቀን ይነሳል አልፎ ተርፎ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይሄንን ነገር ለያሳያቸው ሲፈልግ ምን ያህል ሲሪየስ እንደሆነ ነገሩ ምን ያህል ደቀመዛሙርቶቹ ደግሞ ከዚህ ነገር ጋር እንዳልተደጋጁ የምታውቅ ወደ ረጅም ተራራ ይዟቸው ወጣ ይላል ወደ ረጅም ተራራ ይዟቸው ወጣ ይላል ጴጥሮስ ያቆብ ዮሐንስን በዛም ክብሩ ሲገለጥ ያሁን ክብሩ በቤቴ እንደምንለው ክብሩ በሚገለጥበት ጊዜ ኤልያስና ሙሴ ተገልጠው ቢናገሩ ነበር ምን እንደምን ያወራት በየሩሳሌም ስለም ይመጣው መከራ እየሱስ ስለም ይቀበለው መከራ ኮንፈርም ያደረጉ ነበር እየሰሙ ያሉት እግዚአብሔርን ፈቃድ በእነዚህ ሁለት ጃይንት አገልጋዮች ኮንፈርም ያደረግ ነበር እግዚአብሔር ደቀመዛሙርቶች ግን እንቅልፍ ከብዶባቸው ስለነበር ተኝተው ነበር ይላል እግዚአብሔር መንቃት ያርግልን በዚህ በተዘጋለበት ነጥከን ከክብሩ ጋር ኮሙኒኬት ምናረግበት ከፈቃዱ ጋር ኮሙኒኬት ምና ይሄንን ስትሰሙኝ ቅዱሳ ከራሳችን ህይወት ጋር እግዚአብሔር ሬስቶር ያደርግልን የበነዚህ ግዚያቶች እኔ ይሄንን ስናገር በላቹ ላይ ከኔንም ጨምሮ የተለየ የእግዚአብሔር ፈቃድ እንዲለጠጥ ነው የሚጸልየው የፈቃዱ ዕቀት ከዚህ በፊት ባልተለማመድ ነው መንገድ በኔና በእናንተ ቤት ውስጥ እንዲመጣ በእነዚህ ግዚያቶች ለዚህ ተደክተን በተቀመጥንባቸው ወራቶች እንግዲህ ክብሩን የሚያመጣ ፈቃዱ ነው ቅዱሳን ፈቃዱ በሌለበት ክብሩ ያመጥ ክብሩ በመጣበት ቦታ ለሁለቱ ኤልያስና ሙሴ እንኳን ስለ ፈቃዱ ነበር የሚያወጡ ስለ ፈቃዱ ነው የሚያወጡ ስለዚህ ደቀመዛሙርቶች እንቅልፍ ተደባባቸው ክብሩ በሚገለጥበት ቦታ ተኝቶ ነበር በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ መንቃት ይሆናል ክብሩ በቤቴ እንዳል በቤታችን ውስጥ በጓዳችን ውስጥ ባለንበት ሁኔታ ውስጥ እግዚአብሔር መንፈሳችንን ያንቃው አይምሮአችንን ያንቃው ነፍሳችንን ያንቃው ይሄንን ነገር ከሚሻማብን ነገር ሁሉ አውጥቶ እግዚአብሔር ፈቃዱንና ክብሩን በእኛ ላይ የሚያሳየን ግዜ ይሆናል ነው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን አሜን 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 አንድ ነገር ጨምሬ ደሞ ላሳያችሁ ምንድነው ማሳያችሁ አሁን ከፈቃድ ይሄንን ጆርኒ አብራችሁን ከኔ ጋር እንድታያሙ ፈልገው ትንሳኤውን ጋር ስንደርስ የምናየው ፒክቸር በጣም እንዲገባን ስለመፈልግ ነው በሁለተኛ ደረጃ አንድ ቦታ እንድናይፈልጋለው በሉቃስ 22 ላይ ደግሞ ስትመለከቱ ኢየሱስ ክርስቶስ 
በዛ በጸሎት ስፍራ በጌተ ሰማኔ ቅድምን ብያቻለሁ ጌተ ሰማኔ ዲዛይን የተደረገው መጻፍ ቅዱስ ሲናገር ኢየሱስ ክርስቶስ ጌተ ሰማኔ መጨረሻው ሰዓት ሊጸልይበት የደበት ሰፈር አይደለም ድንገት መከራ ጭንቀት ሲመጣበት መስቀሉ ሲደርስ የሞቱ ሰዓት ስለደረሰ ባጋጣሚ የተገኘ የመጸለያ ስፍራ አይደለም ቅዱሳን ኢየሱስ ክርስቶስ በመድር ላይ በኖርበት ዘመን ሁሉ ዘወትር ዘወትር ይለናል መጻፍ ቅዱስ ይጸልይበት የነበረበት ስፍራ እንደሆነ መጻፍ ቅዱስ ይገልጻል ይገልጻል መጻፍ ቅዱስ በተለያየ መንገድ ላይ ሁሉ ጊዜ ወደሚጸልይበት ስፍራ ወደ ገተ ሰማን ይዟቸው ይገልጻል በአንድ ቦታ ላይ በሌላ ስፍራ ደግሞ የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ይሁዳም ይላል ኢየሱስ ሁሉ ጊዜ የሚጸልይበትን ስፍራ ያቀረበረና እየመራቸው መጣ ይላል በዩዳ አርግጠኛ ነበር ኢየሱስ የት እንደሚገኝ ወገኖች አንዳንድ ጊዜ እኮ በጣም ጥሩ ነው ጣላት የት አድራሻችንን በዚህ ልክስ ያቀው በዚህ ልክስ ያቀው በቃ የትም ብንሆን ጣላት የትም የትም ማያገኘን የትም ማያገኘን ጌታ ሰማን ያገኘን ፈቃዱ ያለበት ሰፈር ያገኘን ክብሩ ያለበት ስፍራ ያገኘን ይም መጨለ ያለበት ስፍራ ያገኘን መንፈስ ወደ ተዘጋጀበት ቦታ ላይ ያገኛል የትም ማያገኘን ጣላ ይሁዳ እየመራ ሲመጣ ኢየሱስን ያገኘው ከደቀመዛሙርቱ ጋር ኢየሱስን ያገኘው መትጋት በሚገባው ስፍራ ማሆን በሚገባው ስፍራ መጠለ በሚገባው ስፍራ ላይ ሆኖ ነው ያገኘው ወገኖች ይሁዳና ከይሁዳ ጋር የመጡት ሰዎች ኢየሱስ ክርስቶስን ከመድረክ አላወረዱት ጌታ እንደሱ ብላቸዋል ሁሉ ጊዜ ከናንተ ጋር በመክራር ሳገለግል ነበር ለምን እዛ መጣችኋል ያዛችሁኝ ማላችሁ ኢየሱስ አሁን ለስብከት አይደለም እየተዘጋጀ ያለው ኢየሱስ አሁን እየተዘጋጀ ያለው ለመስቀሉ ነው ኢየሱስ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ስለዚህ ለላችሁ መፈልገው አንድ ነገር አለ በዚህ በሉቃስ ላይ ደግሞ ምን ያሳየናል ይሁዳም እየመራቸው መጣ ይላል በጣም ይገርመኛል አንድ አንድ ጊዜ የጣላቶቻችሁ ፍመሪ ወዳዳችሁ ሊሆን ይችላል በዚህ ስፍራ ላይ ኢየሱስ ወዳጅ ያለው ይሁዳ እየመራቸው መጣ ይላል እና ቁጥር 49 ላይ ምን ይላል በኢየሱስ ዙሪያ ይላል ይሁዳ መጥቶ ኢየሱስን በሳመው ግዜና ሰዎችም ኢየሱስን ለማያዝ በተነሱ ግዜ በኢየሱስ ዙሪያ የነበሩ ሰዎች ሁኔታውን ተመልክተን ይላል ማን ናቸው በኢየሱስ ዙሪያ የነበሩት ማን ናቸው ከደቀ መዝሙር ውስጥ ማን አለ ሌላ ሰው ሊኖር አይችልም በኢየሱስ ዙሪያ የሚለን ደቀ መዛሙርቱ በኢየሱስ ዙሪያ የነበሩ ሰዎች ሁኔታን ተመልክተን ይላል ወገኖች በኢየሱስ ዙሪያ ምን ኖርኛ ሽ ሁኔታ ይገዛል ሁኔታ አስተዳድረንም ሁኔታ ይመራንም ሁኔታን ተመልክተን በስጋ እንገለጠም እነዚህ ሰዎች በኢየሱስ ዙሪያ የነበሩ ሰዎች ይላል ሁኔታውን ተመልክተው ጌታ ሆይ ብለው ሰይፋቸውን መዘዙ ይላል እግዚአብሔር ሰይፋቸውን መዘዙ ቁጥር 51 ላይ ኢየሱስ ግን ጴጥሮስን ተው እዚ ድረስ ፈቃዱ አለ ይላል ይሄኛ ትርጉም እዚ ድረስ ፈቃዱ አለ በጣም ይገርም ነገር ነው በጣም አንድ የገባኝ ኡነት አለ ቅዱሳን ምንድነው ብትልኝ የእግዚአብሔርን ፈቃድ ወይ ነገታን ፈቃድ ማያውቁ ሰዎች ሁኔታን የሚገዛት ሁኔታን የሚቆጣጥናቸው ከሁኔታ በላይ መኖር አይችሉም ሁኔታን ገስተው ሁኔታን ወካ ማድርገው መኖር አይችሉም በፈቃዱ የሚኖሩ ሰዎች ለፈቃዱ የተገዙ ግን ሁሉ ይገዛላቸዋል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ለፈቃዱ የተገዙ ሰዎች ናቸው ሁሉ መግዛት የሚችሉ ስለዚህ ነው ጌታ ምን ይላል እዚጋ ፈቃዱ እስከዚህ ድረስ ነው አለ ይላል አንዳንድ ጊዜ የእግዚአብሔር ፈቃድ እስከምን ድረስ እንዲውስ ደን ነው እስከምን ድረስ ነው ለፈቃዱ ለመሄድ የተዘጋጀ ነው እስከምን ጥግ ድረስ ነው ፈቃዱ እንዲውስ ደን ራሳችንን እየሰጠንበት ቡጣይ ለቀመዛሙርት ግን እዚጋ ቢገስ ቻሌንጅ አልኳቹ አንዱ ይሄ ነው ወደሚቀጥለው ነገር ፈጠን ብዬ ላሳያችሁና አንድ ወደ ወናው ማጥ ሐሳቤ ምንጣ ወደ ማጠቃለያ ምንድነው የምታውጣው አሁን ያሳዩአችሁ የምሞክራው ላሳያችሁ የምሞክራው ያለው ነገር ምንድነው ቀደም በተነሳው ባራቱ አልሳብ ላይ ነው እንደ ፈቃዱ ማወቅ ለፈቃዱ ከፈቃዱ ጋር መስማማት በወቅቱና በጊዜው በእግዚአብሔር ፍትመት ጋር ተተጋጀው መንፈስ ጋር 
ከመክ ማድረግ እነዚህን አራት ፖይንቶችን እንድትዙ ላይ ነው ደቀ መዛሙርት የፈቃዱን ምስጥር አስቀድሞ እየገለጣላችሁ ይያለ ከፈቃዱ ጋር አለ መስማማታችሁ ለፈቃዱ ላዘጋጃቸው ነገር ከመዘጋጀት ይልቅ በፍጋቸው የተዘጋጀ ሰይፍ ምናምን ይዘው ነው ያን መታገኛቸው እዚህ ነው መጻፍ ቅዱስ ሲናገር በሽጋ ስለነበሩ በፈቃዱ ውስጥ ስለነበሩ ቻሌንጅን ማለፍ አልቻሉ ቻሌንጅ ማለፍ አልቻሉ ቅዱሳ አናንተ ግዜ ኤግዛቤል ስለሚያዳላ አይደለም በእንደዚህ አይነት አስቸጋሪ ግዜን ከዚህ በማሰና ከዚህ ባነሰ በግልዮታችን ከመናልፋቸው ቻሌንጆች ውስጥ ብዙ ግዜ በቻሌንጆች ውስጥ አወካም አድርገው ማለፍ ሰዎች ማይችሉ በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ የኖር ናገልጋዮችና ቅዱሳን ላይፋችን በዚህ ነገር በሚያልፍበት ግዜ ቻሌንጁ አወካም አድርገው ማለፍ ለምን ነው የሚያሳስብ ለኔ አንድ ሲምፕል መልስ ነው ያለው መልሱ ምንድነው በፈቃዱ ሚስጥር ውስጥ የሚኖሩ ሰዎች ሁሉ ነገር ይገዛላቸዋል ለፈቃዱ የተገዛ ህይወት ስላላችሁ ሌላ ነገር የለው ስለዚህ ነው ዮሐንስ በሌላ መንገድ አንድ ነገር ይነግረናል ጌተሰማኔ ላይ ቅዱሳን የእግዚአብሔር ሐሳብ በስጋ እንዲሆን ሳይሆን በመንፈስ እንዲዘጋጅ ነው ለዚህ ነው መጻፍ ቅዱስ ለአንድ ሰዓት እንኳን መትጋታት ትችሉም ምን አላችሁ ይላል አንድ ያደረለም አይገርማችሁ ሶስት ጊዜ ቪዚት አረጋችሁ የእግዚአብሔር ምህረት ይገርመኛል ስንት ጊዜ ሆነ እግዚአብሔር ለኔና ለናንተ እድል እየፈጠረ ያለ ዛሬ መጥጋት በሚገባን ክብሩ በቤቴ ስንልቆ ቅዱሳ የተለያዩ ነገሮች ከፍተን ክብር አይመጣም መጽጋት ያለብኑ ነገሮች ሁሉ ዘፍተን ነው ለክብሩ መዘጋጀት ያለብን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን መጽጋት ያለብኑ ነገሮች ሁሉ በዙሪያችን መዘጋት ያለባችሁ ቻናሎች በመላ ተዘክተው ነው የሰማይ ቻናል በእኛ ላይ መከፈት የሚችል መለኮታዊ ቻናል በእኛ ላይ መከፈት ይችላል ስለዚህ ጌተሰማኔ ላይ ደቀመዛሙር አሁንም እንቅልፍ ከብዶባቸው ነበር ይላል አሁንም ልብ በሉ በዛም በክብሩ ተራራም ላይ ተኝተው ነበር በጌተሰማኔም ላይ ተኝተው ነበር እነዚህ ሰዎች that's one thing ደቀመዛሙር ትንሽ ያረጉት ፈቃዱን ብቻ አይደለ መጀመሪያ ፈቃዱን ሚሳረጉ ብያቸው አለ ሁለተኛ ሚስ ያረጉት ደግሞ መጥጋት ነው የሚገባቸው ግዚያ ለመጥጋታቸው ነው መትጋት ሪኳየር በሚያረጋው ስፍራ ላይ ቦታ ላይ ጌተሰማኔ ድረስ ይወስዳቸው ተራራ ላይ ድረስ ይወስዳቸው ትጋት ያሳያቸው ከርሱ ጋር እንዲተጉ በነገራችን ላይ ሁሉ ግዜ የሚያሳስበ የነገር አለ ቅዱሳን ከጌታ ጋር ካልተጋን እንዴት ከማንጋን ከማንጋን እንተጋን እንደምን ይችላል አቅ እነዚህ ሰዎች ኢየሱስ ክርስቶስ በተራራው ጌተሰማኔ ሂዱና አላካቸው ሂዱና ትጓላላቸው ሂዱና ጸልዋላቸው አላላቸው ይዟቸው ሄዶ ወገኖቼ በማንኛውም ስፍራ እኔና እናንተ ከባርና ፍጥናቂ ነው በመንለው ወቅትና ቦታ ላይ ጌታ አብሮን ይተጋል ክብር ለስሙ ይሁን የሚያተጋው መንፈስ ከኛ ጋር አለ ብቻችንን አይደለም ትጉ የተባለ ነው ብቻችንን አይደለም ይሄን ሁሉ ይሄን አድርጎ የተባለ ነው የሚያደርገን ጌታ ከኛ ጋር ስላለ ነው የሚያደርገን ጌታ ስለዚህ ለእግዚአብሔር ቃል ሁለት ነገር ልበልና ወደ ፍት ልጅ በጣም የሚገርመኝ መጥጋት በሚገባቸው ቦታ ደግሞ አንድ በጣም የሚገርመው ነገር ምንድነው ጌታ ያላቻ ለአንድ ሰዓት እንኳን መጥጋታችሁ ምን አላቻው እየተመናነሰ ሁለት ሶስት ጊዜ ዘዝት አረጋቸው እነሱ ግን አሁንም ከዛ ድባብ ከዲካሙና ከንቅልፉ ድባብ ሙጣት አልቻሉም ነበር ጌታ እዛ ቦታ ለአንድ ነገር ተናገራቸው መንፈስ ተዘጋጅቷል አላቸው ይላል ም ትጋ ግን ደካማ ነው that means ለዛውት ልብ በሉ ለዛች ለዛች በጌታ ተማኔ ከፊታቸው ያለው መስቀል ከፊታቸው ያለው ሞት የተዘጋጅ የሚያበረታ ጉልበት የሚሆን መንፈስ አለ ለዚህ ነው ኢየሱስ ስለተጋ የሚያበረታ መልአክ ታየው ይላል እነሱ ሰዎች ቢተጉ ኖሮ ያ መልአክ ለነሱ ሳይታይ የሚቀር ይመስላቸዋል ለሚተጋ የሚታይ ክብር አለ ለሚተጋ የሚገለጥ ክብር አለ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን አሜን ስለዚህ ነው የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ኢየሱስ ክርስቶስ ከተዘጋጀው መንፈስ ጋር ከመነጥ ስላደረገ ከክብሩ ጋር ከመነጥ ስላደረገ ጌተሰማኔ ሲወጣ መስቀሉን ሞቱን ኦቨርካም የሚያደርግበትን ኃይልና ጸጋ ተቀብሎ ወጣ በቀመዛሙርት ግን እዛው ጌተሰማኔ ላይ ተበታተኑ ቅዱሳት እዛው ጌተሰማኔ ላይ እዛው ቀደም እንዳልኩት እዛው ጌተሰማኔ ላይ አናቸው ከዛ ባላላ አላፈ መጻፍ ቅዱስ ሲናገር ጴጥሮስ ይላል የእግዚአብሔር ቃል ያንዱ የመቶ አለቃ ጆሮ ቆረጠ ከዛ በፊት ጌታ እንደ ነገር ተናግሯል በእሱም በጣም ልቤን የሚነካን ፓርት አለ እሱም ቢያቺ ወደፊት ይበል 
ጌታ ምን አለ የዮና ሊጴጥ መስወይ ትክደኛለህ ከማለቱ በፊት ሰይጣን እንደ ስንዴ ሊያበጥራችሁ ፈለገን ይግን ስለማንተ ማለት ይችላል በጣም የሚገርመው ነገር የጌታ ምርጃ በጌታ ሰማኔው ለራሱ ብቻ ሳይሆን ለእነሱ ስለነበር ነው ዛሬ ወገኖቼ እኔና እናንተን እዚህ ያቆመን ነገን የሚያሳልፈን እኛ ጸለይነው ጸሎት ብቻ ሳይሆን እኛን ያተጋ በእኛ ውስጥ የሚተጋው የጌታ መንፈስ ክብር ለእግዚአብሔር አሜን ክብሩን በቤቴ ብለን سنጮ ክብሩን በቤቴ ይምጣ ብለን سنም ሊያሻግረን ያሳልፈን ሊያቆመን የሚችልበትን ጸጋና አቅም የሚሰጠን ጌታ እሱ ስለሆነ በእሱ ስለምን ተማመን ነው እ እ እኮ እኮ ከኛ አቅም በላይ የሆነ ነገር سنጠይቅ ኤልያስ እርሳን እንዳለው ነው አስቸጋሪ ነገር ጠየካለው ሰው ሊሰጠህም አይችልም ነገር ነገር ግን ጥያቄው ለሰው ነው እንጂ ለእግዚአብሔር አስቸጋሪ አይደለም እግዚአብሔር ይባላል ዛሬን ፊቱን ለፈለግን ሰዎች ፊቱን ለተጠማን ሰዎች ክብሩ በቤቴ እንዳለው የሚመጣ የእግዚአብሔር ክብር ስለላለ ነው በእሱ ነው የሚጨርሰው ያለው እነን ወደ አንድ हिसाब ላምጣችሁና ወደፊት ድየ ሊጨርሰው ጴጥሮስ ግን ሰይፉን መዞ የተዘጋጀው ክብር ይያለ የተዘጋጀው መንፈስ ይያለ በስጋው በስጋ ነው የነበረው ስለዚህ ነው ያንዱን መጥቶ አለቃ ጆሮ ቆረጠ ይለናል ቅዱሳን ባንድ በኩል በጣም ይገርመ ነገር ጴጥሮስ ጌታ ትክደኛል ሲለው ነው እኔ እስከ ወይኔ ቤት እስከ ስራ ድረስ እስከ ሞት ድረስ ከተናለው ይነበረ በጣም ለራሲ አንድ የሰጠኝ ትርጉም አለ ጌታ ካረዳን መንፈሳዊ ነገር በፍቅራ ምንኖር ኑሮ አይደለም በእግዚአብሔር ጸጋ እንጂ ክብሩ 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 ብለን የምንጮህ እኮ የሚያቆመው እሱ እንጂ እኛ ያለው ነገር እኛ ወራ ነው ነገር አይደለም የሚያሻግረን እሱ በእኛ ላይ ተናገረው ቃል ነው የሚያሻግረን ክብር ለእግዚአብሔር አሜን ስለዚህ ነው በዚህ ቃል ወደ ማጠቃለያ ሐሳብ ላምጣችሁ እንግዲህ ይሄንን እንድና የፈለኩት ምንድነው ደቀመዛሙርት የፈቃዱ ዕቀት ይየት ደጋግሞ ጌታ እንዴት እንደገለጠላቸው የፈቃዱ ዕቀት እንዴት ሚስ እንዳደረጉት እግዚአብሔር ቃል አሳይቶናል በሁለተኛ ደረጃ መጥጋት በሚገባቸው ተሳ ዓለም መጥጋታቸው በስጋ መገነጣቸው እንደውም እግዚአብሔር ምህረት ስላደረገ ነው ቅዱሳን በጣም ከሚገርመኝ ጴጥሮስ በብዙ ጊዜ ምቆት ምናረገው ነገር አለ በበበረድ ፊት ካደ የሚለው ነገር ነው ብዙ ጊዜ እኔም ሌሎችን አገልግሎ ስንለው የኖር ነው በገሩ ፊት ካደ የሚለው ነገር ነው ብዙ ጊዜ እዚህ ምን ነው ግን በጣም የባን ሰማለ ሚገርማችሁ እንደው የመጨረሻው ጴጥሮስ በሶስተኛ ደረጃ ያስካደው ሰው ማን ነው ብላችሁ መጻፍ ስለልታጠኑ ዮሐንስ 18 ላይ ተገኝታላችሁ ቁጥር 26 አካባቢ ያ ሰው ጆሮ የቆረጠ ይላል የሊቀ ካህናቱ አገልጋዮች አንዱ ጴጥሮስ ጆሮ ነው የቆረጠው ሰው ዘመድ ባትክልቱ ስፍራ አንተን ከሱ ጋር አላየውም ብሎ ጴጥሮስን አለኝ በጣም የሚገርም ነገር ነው መጨረሻ ላይ ጴጥሮስን ያስካደው ሰውዬ በዛ የአትክልቱ የጸሎት ስፍራ ላይ ጆሮ ነው የቆረጠው የማልኮስ ዘመድ ነው ይላል መጻፍ በጣም ነው የሚገርመው ቅዱሳን እግዚአብሔር በዛ ስፍራ ላይ ጴጥሮስ በጸሎት ተክቶ ቢሆን በጸጋው ተሸፍኖ በክብሩና በመንፈሱ ተሸፍኖ ወካም አርጎት ቢሆን ኖሮ ይሄንን ተግዳሮት ማለፍ ይችላል ነበር ይሄን ተግዳሮት የሚዘል ጸጋ ይሰጠው ነበር ጌታ ለምን በሉት ትክደኛለህን ትክደኛለህ ብሎ ጌታ ሲለው ጴጥሮስ ከራሱ ፈቃድና ስሜት ወጥቶ ሞቱን ስላልተቀበለ ይሄንን መንገድ ፈቃዱን ስላልተቀበለ ከስሜት ወጥቶ መከራከሩን ትቶ ጌታ ሆይ አንተ ታቃለ እንዳልክድ ምን አድርግ ከዚህ ነገር ውስጥ በምን ልጠበቅ ብሎ መጠየቅ ፍችን በራሱ ስሜት ስለተዋቀ ነው ክርክሩስ ተገባው ስለዚህ ነው ጌታ ከተንሳይ በኋላ ተወደኛለህን ብሎ ሲጠይቀው አንተ ታቃለ አለ ትክደኛለህን አንተ ታውቃለ ቢል ኖሮ ተወደኛለህን ያለ ምንም ጥርጥርና ፍርሃት በድፍረት ምናገረው ቃል ይኖረው ነበር ስለዚህ ነው ደቀመዛሙርት ቻሌንጃቸው በእነዚህ ቀደም ባነሳቸው አራት ነገሮች ውስጥ እንዴት እንዳለፉ እንድና እኔ የሚያነሳው የፈቃዱ ዕቀት ወደ እነሱ ሲመጣ ወይ ወደኛ ሲመጣ ከፈቃዱ ዕቀት ማግኘት ከፈቃዱ ጋር መስማማት በወቅቱና በሰዓቱ መስጋ ከመንፈሱ ጋር ከመንግስት ማረክ በሚል ነገር ያቸዋል የመጨረሻ ሐሳብ እንሳት ተቀልል ቀደም ወደ አነበብኩት ምን ጣና ልጨረው በዚህ መልክ ደቀመዛሙርት አሁን ይሄን ሐሳብ ተከታተሉኛላችሁ በመስማማላችሁ ሰዎች በዚህ 
በዚ መልክ ያሉት መጨረሻው በጣም ድንቅና ውብ የሆነ መጨረሻ አለው እሱ ነው ደስ የሚል ኢምፓክት እግዚአብሔር ማህሪ አምላክ ስለሆነ በመጨረሻ ላይ የትንሳኤው ክብር የትንሳኤው ምህረት የትንሳኤው በጎነት የትንሳኤው ኃይል የትንሳኤው ሞገስ ምንድነው በየሰለ መጨረሻ ላይ ቀደም ያነሳውላችሁን ወደ መጀመሪያው ልመለስ ደቀመ ዛሙር ተፈርተው በር ዘክተው ነበር ይላል ፈቃዱ ይስላረው ወይ ነበርው ከፈቃዱ ጋር ከመጣ አርገው ስላል ነበር በጠሎት ዳቱ ስላል ነበር በገተ ሰማኒ መንፈሱ ጋር ከመጣ አርገው ስላል ነበር አሁን ግን በሩ ዘክተው ተበታተናል መከራ ይበታተናቸው መስቀሉ ጋር ተበታተኑት ደቀመ ዛሙር ለኔ ትንሳኤ ምንድነው ብላችሁ ብትሉኝ ትንሳኤ ኢየሱስ ክርስቶስ በትንሳኤው ጣዋ መከራ የበታተነው ተስፋ መቅረጥ የበታተነው ደቀ መዝሙር ነው ትንሰበስ ቢዜ ነበርው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ዛሬ ምናግራችሁ አለው ቅዱሳን መቼም ይህ ጊዜ ላንዳንዶች ብዙ ተስፋ መቅረጥ ግራ መጋባት ዲሳምፖይንትመንት ፍራስትሬሽን ብዙ ፔይን ብዙ ብዙ ስሜቶች ውስጥ የገባንባቸው ግራ የተጋባንባቸው ብዙ ነገር ሊኖር ይችላል ነገር ግን መልክን ሲጨርስ እንግዲህ ነው ምጨርስላችሁ በጣም ድንቅ የሆነ የትንሳይ ክብር ከፊታችን አለ አሜን በጣም ድንቅ የሆነ ክብሩ በቤቴ ስንል ከዚህ የበለጠ ክብር የለም ክብር የክብሩ ትንቅነት የትንሳይው ክብር ነው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን አሜን ስለዚህ አንድ ነገር ነግራችሁ አለው ይሄንን ባይምሯችን እስካሁን ያልኩት ነገር ባይምሯችሁ ይዘን ወደ ወደ ማጠቃለያው ስንመጣ በትንሳይ ጣዋት ምን ሆነ በትንሳይ ጣዋት ምን ተደረገ ቢባል በደቀ መዛሙርት መካከል በትንሳይ ጣዋት ትልቁ ወሬ የሚወራው ትልቁ ቢግ ዲል ሆኖ በሁሉም ዘንድ እንደ አዋጅ እንደ አዲስ ነገር የሚወራው ጌታ አየ ነው ጌታን አየሁት ነው ጌታን አየሁት ነበር ትልቁ ወሬ ልብ በሉ አብረውት እንዳልኖሩ አብረውት እንዳልወጡ እንዳልገቡ ከትንሳይ በኋላ ግን ትልቁ ወሬ ጌታን አየሁ ዘዲኖ ዮሐንስ 10 ማን 20 ላይ ክፍሉን ጀምር ማርያምም ተነፍታ ኢየሱስ ወደ መቃብሩ ስፍራ ሄደች ባጣችሁን ግዜ ወደ ደቀ መዛሙርቶቹ መጣሽ ደቀ መዛሙርቶቹ ይዛ ሄደች መጥቶ አዩ አልነበረም ተመለሰ ሄዱ ማርያም ግን በዛው ስፍራ ቆማ ክብሩን ፈለገች መገኘቱን ፈለገች ያትክልት ተጣባቂ መስሏት ለራሴ ወስዶ ሆነ ለራሴ ፈልገዋል ነው ያለች ኢየሱስን እንደገና እንደ አዲስ ተጠማች በዛም ጽፋ ጌታ ተሷ ተገለጠ ይላል እሄ መልክ ሳጠቃለን እነዚህ ነገሮች ብያችሁ ይጨርፍ አምስት ነገሮች ባጭሩ ቶሎ ብየን እንደራችሁ የመጀመሪያው ቀደም ወደ አነበብ ነው ምራፍ 20 ቁጥር 19 እሄ ፓስተር ወደ ተነሳበት ስለ ክብሩ በቤት የሚለው ነገር ለማጠናከር ነው ይሄን እናገራለን ለቂ መዛሙርቶችም በራቸው ቆልፈው ተሰብስበው ሻለ የመጀመሪያ ነምበር 1 የመጀመሪያ ሆኖ ነገር ኢየሱስን መጣና በመካከላችሁ ቆመ ይላል እነዚህን አምስት ነገሮች ፕሮፌቲክሊ በትንቢት መልክ ነው በላያችሁ ላይ ተናግረው የሚጨርሳው አሜን ዛሬ በተለያየ መንገድ ተስፋ ቆርጠን የተበታተነ ሐሳብ ውስጥ ያለን ሰዎች ኮንፊዩዥን ውስጥ ያላችሁ ሰዎች ሊስን ቱ ሚ ተስፋ በመቅረጽ ውስጥ ያላችሁ በፍርስትሬሽን ውስጥ ያላችሁ ምን ይሆን በሚል ሁኔታ ውስጥ በተለያየ ሁኔታ ውስጥ እኔ ልገልጠው ከመጨለቅ ቃል ውጪ ሰፋ ባለ ነገር ውስጥ ያላችሁ ሰዎች ብትኖርኝ ዛሬ የሚያስፈልገን የዚህ ኮንፈረንስ ሐሳብ የዚህ መገናኘታችን አላማ ዛሬ ከዚህ በኋላ በእነዚህ አምስት ነገሮች ላይ ፕሮፌቲክሊ በእናንተ ላይ መጻለ የሚፈልጋው የመጀመሪያው ነገር በተዘጋው ቤት ውስጥ ደቀ መዛሙርቶችን ያገኛቸው ቪዚቴሽን ነው የጌታ መገኘት ድልውና ነው ቪዚት ያረጋቸው መገኘቱ ነው ቪዚት ያረጋቸው ስለዚህ ይህንን መልእክት ከመጨረሱ በፊት በእናንተ ላይ ምናከራ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ባላችሁበት በተዘጋው ቤት ውስጥ የሚመጣ የእግዚአብሔር ቪዚቴሽን አለ የሚመጣ ህልውና አለ የሚመጣ ክብር አለ ክብሩ በቤቴ እንዳለው የሚመጣ ክብር አለ ሃሌሉያ የሚመጣ ክብር አለ መጥቶም በመካከላቸው ቆመ እኔ ይሄንን ስል በመንፈስ ስለም ሞላ ነው ምናገረው በማንኛው በዛ ባላችሁ በጥሁነታ ውስጥ የሚገባ ክብር አለ የሚመጣ ክብር አለ የተንሳዩ ጣዋት ደቀ መዛሙርት መስቀሉን የሚያስታውሱበት ሳይሆን እንደገና በሌላ መልክ ክብሩን የሚያውቁት ወገኖቼ ተሳቆርጠን ሊሆን ይችላል 
በፈርስትሬሽን ውስጥ ሊኖር ይችላል በተለያየ ሁኔታ ውስጥ ሊኖር ይችላል ከዚህ በኋላ ምን አገረው እንግን እንደ አዲስ ሱመን ከዚህ በኋላ ገል የሚሆነው ቪዚቴሽን ነው ከዚህ በኋላ ገል የሚሆነው ጌታን ባልጠበቃችሁት ባላያችሁት ክብር ወደኔና ወደናንተ ውስጥ ይመጣል እንደ አዝም አቀር ምና ምን ውስጥ ምን ይሁን ልብበሉ ምን ውስጥ ምን ይሁን በዚህ ቤት ውስጥ ጴጥሮስ አለ መንገል ላይ የካደው ሰው በዚህ ቤት ውስጥ ዮሐንስ አለ መስቀሉ ድረስ በታማኝነት ሄደው በዚህ ቤት ውስጥ ቶማስ አለ ወደፊትና ያው ለሁለተኛው ላይ ሁለተኛው ሳምንት ላይ ለቶማስም ተገልጿል በጣም የሚገርመኝ አንዱ ተጣራጣሪ ነው አንደኛው ክደዋል አንደኛው በታማኝ በምንም አይነት ሁኔታ ውስጥ ላሉት ለሁሉም ግን ለሁሉም ግን ያሬልጂ ኢየሱስ ተመህረቱ የተነሳ በመታየት ነው ፈውስ ያመጣው በመገለጥ ነው ፈውስ ያመጣው በህልውናው ነው ፈውስ ያመጣው ስለዚህ ወገኖቼ ማንኛውም ያለንበት ሁኔታ ጌታን አይዘው ጌታን አይወስነው አመኘ በውስጤ ከሚሰማኝ መንፈስ የተነሳ እኔ በምን ውስጥ እንዳላችሁ አላይን ከዚህ በኋላ ፕሮፌቲክ ሊኖ መናገረው ይያለው በመንፈሴ የማይሆን ነገር ነው መነግራችሁ አለው የተለየ ቪዚቴሽን በህይወታችሁ የሚመጣ ሰዎች አላችሁ ሱሚ ሊስን ቱ ሚ በተለየ መንገድ በተለየ መንገድ ያላችሁበትን አትሞስፌር የሚለውጥ መጣፍ ቅዱስ በዚህ ወቅት ኢየሱስ በትንሻው ጣዋት በሶስት መንገድ ማለት በአራት መንገድ እንደተገለጠ ይናገራል አንደኛው ማርያም ናት በመቃብሩ ስፍራ ላይ ታላ የውህ አለነሳ ዴስፕሬትሊ በፍጹም ሱን የምትጠማ ዛሬ በዚህ ጥማት ውስጥ ያላችሁ ሰዎች ሳርታው ታጣልቶ በዚህ በመዘጋት በዚህ በተዘጋ ወቅት ውስጥ ጌታ ጌታ ብላችሁ ምጮ ሰዎች ቪዚቴሽን ኢስ ኮሚንግ የእግዚአብሔር ክብር በተለየ መንገድ ወደኔና ወደናንተ እየመጣ ነው በሁለተኛው ደረጃ በፍራ ተስፋ በመቅረጽ እሱን በዝርዝር ሰላም ያሳዩአችሁ ስላለ መጣበታለሁ እነዚህ እነ ጴጥሮስ እና ዮሐንስ በተደጉት ቤት ውስጥ መጣ ይላል በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ ጌታ የመጣው ቶማስ ጋር ነው ቶቲሊ የተጠራጠረ ሰው በቃ ይሄ ነገር ከዚህ በኋላ ይሆናል ነው እስካሁን ይርኩት መንገድ ትክክል ነበር ወይ ከዚህ በኋላ ይሄን ነገር ማመን እንችላለን ወይ የሚል በአንድ አነት ዳውት ውስጥ ያላችሁ ሰዎች ሊስን ቱ ቪዚቴሽን በእናንተ ህይወት እየመጣ ነው ጉብኝት በእናንተ ህይወት እየመጣ ነው ባራተኛ ደረጃ ደግሞ ምንድን እንድናየው መፈልገው ቪዚቴሽኑን ስለ ሉቃስ 24 ላይ ምን ብሎ ይናገረናል እየሩሳሌምን ለቀው ሁለት የኢየሱስ ደቀመዛሙር 11 ኪሎ ሜትር ኤማውስ ወደሚባል መንገድ ይሄዳል ወገኖቼ ይሄ በጣም ትልቅ መልክ ያለው ፓወርፉል የሆነ መልክ ነው ኢየሱስ በኤማውስ መንገድ 11 ኪሎ ሜትር ከነዚህ ሰዎች ጋር ይያወራ ወደ ሰንሳቸው ወደ ጣሉት ቃል ወደ ረሱት ተስፋ ወደ ረሱት እግዚአብሔር መንገድና ሐሳብ ፈቃድ እንደገና መጻፍትን እየገለጠ እየነገራቸው ውስጣቸውን እያነደደው እየቃ እየተቃጠለ አብረውት ይሄዱ ነበር መጻፍ ቅዱስ ሲናገር አት ዋን ታይም አንድ ቦታ ላይ ሲደርሱ ግን አይናቸው ተገለጠ ይላል እኔ ይሄንን በእምነት ነግራቸዋለሁ this coming visitation በእነዚህ ቀናት ከተደጋነበት በር ከመከው ጣታችን በፊት ያንዳንዶቻችሁ አይን ከዚህ በፊት ተከፍቶ በማቀው መንገድ በክብሩ ላይ የሚከፈት አይን አለ ዛሬ አሜን በክብሩ በቃሉ በመንፈሱ ላይ አይኖቻችሁ በሙላት የሚከፈቱላችሁ ሰዎች አላችሁ እነዚህ ሰዎች የኢማው ሰዎች እየሩሳሌምን ለቀው ሄዱ ማለት እየሩሳሌም እየሩሳሌማቸው ትን ቢተነግሮበታል እየሩሳሌማቸው ቃል ተነግሮበታል እየሩሳሌማቸው ምንድነው የተነገረው ትን ቢትብቱልኝ በኢየሩሳሌም ቆዩ የእግዚአብሔርን ኃይል እስከ ትቀበሉ ድረስ እስካለም ዳርቻ ድረስ ወንገልን ተሰብካላችሁ ተብሎ የተስፋ ቃል የባላንሳ ቃል የትንቢቱ ቃል በነፍሱ ላይ መንፈስ ቅዱስ የሚወርድበት እየሩሳሌማቸውን ተስፋ መቅረጽ እየሩሳሌማቸውን አስጥሏቸው ነበር ሄደ ተስፋ አርገነ ነው ነበር ይበጀናል ብለ እስራኤልን ነጻ ያውጣል ኛን ነጻ ያውጣል ብለ ነበር ይሄው ተስፋ ያደረግ ነው ነገር ከሞተ ሶስ ቀኑ ነው ይላሉ ነበር ያውጉ ይል ልብበሉ ዛሬ እኔ በአንዳንዶቻችሁ ላይ ይሄንን ዛሬ ምናገረው በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተስፋ አስቆርጦ ሰፈራችሁን ያስለቀቀ መንገራችሁን ያስለቀቀ ምነታችሁን ያስለቀቀ ትጋታችሁን ያስለቀቀ እግዚአብሔርን መፈለግ ያስለቀቀ ለትንቢት ሰፈራችሁን እና ለትንቢት ቃላችሁን ያስለቀቀ ነገር በጌታ በኢየሱስ ስም ዛሬ ይመለሳል አሜን ወደ ቦታ ይመለሳል ስለዚህ ነው የመጀመሪያው ትልቁ ነገር 
በዚ ክብሩ በቤት በቤቴ ብለን ስንል መጀመሪያ የሚመጣ ቪዚቴሽን ነው ትልውናው ሲመጣ ቪዚቴሽኑ ሲመጣ ሁለተኛ የሚሆነው ምን እንደሆነ ታቃላችሁ ሰላም ለናንተ ይሁን አላቸው ይላል ትልውናው ይዞልን የሚመጣ ሰላም አለ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ዛሬ በዙሪያችን የሌለ ሰላም እኛ ቤት ውስጥ አለ በመድር ላይ የሌለ ሰላም እኛ ቤት ውስጥ አለ በአለም ዙሪያ የሌለ ሰላም በኔና በእናንተ ውስጥ አለ ይሄንን በያለው ቀደም ፕሮፌቲክሊ ህልውናው ይዞት የሚመጣ የተለየ ሰላም በቤታችሁ ይግባ በትዳራችሁ ላይ ይግባ በልጆቻችሁ ዙሪያ ይግባ በኑሯችሁ ይግባ ባላችሁበት ሁኔታው ሰላም ያሳጣችሁ ነገር ላይ የእግዚአብሔር ሰላም ይግባል አለ በሶስተኛ ደረጃ መልእክቴን ሳጠቃለል በሶስተኛ ደረጃ ምን ይላል ትልውናው ሲመጣ ምን ይላል እግዚአብሔር ቃል እጁንና ጎኑን አሳያችሁ ለቀመዛሙርት ኢየሱስ ይወጋላችሁትም ለቀመዛሙርት ኢየሱስ ይሰቀላላችሁትም ከዮሐንስ መስጠካ ለመጀመሪያ ጊዜ ቁስሉን ያጅት እዚጋ ነው ቁስሉን አሳያችሁ ነው ለምን የፈውሳቸው ሶርስ ያለው ዛጋ ነው የደንነታቸው ሶርስ ያለው ዛጋ ነው ዛሬ ብዙ ዙሪያችንን ለማያችሁ የሚገቡ የሚመስሉ ነገሮች አሉ ግን ዛሬ አንድ ነገር እናለው በዚህ ቤት ውስጥ በዚህ ላይን ውስጥ ያለን ሰዎች ፍሊስ ስሙ ይሄንን እናገረው ነገር ህልውና ወደነና ወደና አንተ እየመጣ ስለሆነ ሰላሙን ይዞልን እየመጣ ስለሆነ አይኖቻችን ከዚህ በኋላ ከመስቀሉ ውጪ የሚያየው ነገር አይኖርላለሁ በዚህ ሰዓት ፈውሱ ያለው እዛ ጋር ስለሆነ ፈውሱ ያለው ክርስቶስ ስራ ላይ ስለሆነ ቁስሉን የጁን ቁስል ጎኑ ያሳያቸው ለኔና ለና አንተ የተሰራው ስራ ያለው እሱ ላይ አይናችን ይረፍ በእኛ ላይ ለኛ በተሰራው ስራ ላይ አይናችን ይረፍ ሃሌሉያ ስለዚህ ላለው በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ፈውስ በእኔና በእናንተ ቤት ውስጥ አለ ከዚህ በኋላ አሳያቸው ይላል በመገረፉ ቁስል ሰፈወሳችሁ ይላል በምን አይነት ሁኔታ ውስጥ እንዳላችሁ አላቀም መንፈስን ነፍሱን ስጋን የሚፈውስ ፈውስ በክብሩ በመገኘት ውስጥ ወደኔና ወደናንተ እየመጣ ነው ለተረሻው ሁለቱ ለናገርና ወደ ጸሎት ሄዳለሁ አራተኛ የሚናገረው ህልውና ሲመጣ ጌታን ባዩት ግዜ እጅግ ደስ አላችሁ ይላል ኦ ወገኖቼ ዛሬ የምናየው የምንሰማው ነገር ደስታ የሚሰጥ ነገር አይደለም የብዙዎቻችንን ደስታ የነፈገ ነገር ነው ነገር ግን አንድ ነገር ልበላችሁ መጽሐፍ ቅዱስ በኢሳይያስ 61 ላይ በአዘን ፋንታ የደስታ ዘይት ይላል የእንግሊዘኛ መጽሐፍ ቅዱስ ኦይል ኦፍ ጆይ የሚል ቃል አለ ኦይል ኦፍ ጆይ ይላል ሁለተኛው ቃል ሲናገር ደግሞ ምን ይናገራ የምስጋና መጎናጸፍ ይላል በአዘን መንፈስ ፋንታ ይላል garment of grace garment of praise ይላል for the spirit of heaviness ይላል ይሄ garment of praise የሚለው ቃል ሰሞኑን ይሄ ቃል በውስጥ የባዲስ መንገድ መጥቶ ቃል በጣም ይባርከኝ ነበር garment ወገኖቼ ዝማሬ አምልኮ ምስጋና መጽሐፍ ቅዱስ garment ነው ይለዋል ልብሳችን ነው ልብሳችን ነው ሰው ራቁቱን ከቤቱ አይወጣ አሌሉያ ልብስ ቅንጦት አይደለም ልብስ ፋሽን አይደለም ልብስ ነሰሲቲ ነው ማንንም ሰው እርቃኑን አይወጣ ዛሬ በተተገረበት ቤት ውስጥ ቤታችን በመስጋና ይሞላ የግድ አንድ ሰው ለኛ መዘመር የለበት በመስጋና እንሞላ ሲ ቅዱሳን በዝማሬ እንሞላ ክብሩ ሲመጣ ይንም የሚያረጋው ክብሩ ሲመጣ ይንም የሚያመጣው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ባይኩም ጊዜ ደስ አፈዩ አንድ እየመጣ ያለ ነገር አለ ፓስተር እየመጣ ያለ የደስታ መንፈስ አለ አሜን በአምስተኛ ደረጃ የእግዚአብሔር ህልውና ወይም ደግሞ ጌታ ወደ እነሱ በመጣ ጊዜ ምን ይላል መጥቶ በመካከላቸው ቆመ ይለና በመጣ ጊዜ ሰላሙን ይዞላቸው መጣ በመጣ ጊዜ ህልውና ቪዚቴሽኑ በመጣ ጊዜ ሰውስ ይዞላቸው በመጣ በመጣም ጊዜ ምን ደስታን ይዞላቸው መጣ በመጨረሻ ምን ይላል እስም ማለ መንፈስ ቅዱስን ተቀበሉ አላችሁ ይላል ሃሌሉያ ኢምፓወር አደረጋቸው ኃይልን ሞላቸው ክብር ለእግዚአብሔር ይዘን ኢምፓወር አደረጋቸው ኃይልን ሞላቸው ያ ኃይል ኢሚዲየት ለእግዚአብሔር ቃል ምን ይላል አባቴ እኔን እንደላከኝ ይላል የእግዚአብሔር ቃል እኔም ደግሞ ላክኳችሁ ይላል እነዚህ ሰዎች በተጠጋ ቤት ውስጥ ክብሩን አዩ በተጠጋ ቤት ውስጥ ሰውስን ተቀበሉ በተጠጋ ቤት ውስጥ ሰላሙን ተቀበሉ በተተጋው ቤት ውስጥ በደስታ ተሞሉ በተተጋው ቤት ውስጥ ኢምፓወርድ ሆኑ እግዚአብሔር ይሄንን ሊያደርግልን የተነሳው በእነዚህ ሰሞን በተተጋንበት ነገር ውስጥ ወገኖች 
ኢምፓወር ሊያደርገን በተለየ ኃይልና መንፈስ ሊሞላን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን በተለየ ኃይልና መንፈስ ሊሞላን ከዛስ የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ልብ ወለው ደጠመዛሙር በዚህ በተዘጉበት ቤት ውስጥ ተስፋ ቆርጦ በነበረበት ቤት ውስጥ ገናኮ ሐዋርያ ስራ ገና ሐዋርያ ስራ የሚባል መጽሐፍ ከፊታቸው አለ ኦ ክብር ለስሙ ይሁን ገና 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 ባላም ሳቀን አለኮ ገና የክብር መንፈስ በላቸው ላይ ሊወርድኮ ከፊት ተዘጋጅቷል እነሱ አሁን በተዘጋ ቤት ውስጥ ናቸው ዳሪ በተዘጋ ሁኔታ ውስጥ ነው ያለ ነው ገና ባላም ሳከፍታችን አለ ገና ገና ጴጥሮስ በሶስትና በአምስት ሺ ህዝብ ፊት ቆሞ አፉን ከፍቶ እንደሰበከ በአንድ ስብከት ያ ሁሉ ሰው ወደ ክርስቶስ መንግስት እንደመጣ ገና ከፊታችን ትልቅ የወንጌል ስራ አለ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን አሜን ገና ክብሩን ስንለዚህ ነው ገናኮ በሰለሞን ደግ መመላለሻ ሽባ ሰው ተቀምጦ የነበረው ሰው በድሜ ዘመኑ ሁሉ ሲንፋቀቀ የነበረው ጴጥሮስ በድንቅ እንዳስነሳው ገና ከፊታችን አዛብ እንደነቀበት ተአምራት አለ ይሄን ሁሉ ነገር ይዘው ነው ነይ ሰዎች ይሄ ሁሉ ትንቢት ከፊታቸው አለ በራቸው ዘክተው ቁጭ ብለዋል ዛሬ በተዘጋነበት ቤት ውስጥ ግን ተቀምጠ ሊሆን ይችላል ነገር ግን አከዩ ትንሳኤው በራችንን ከፍቶ ነው የሚያፈቃ ከቀመዛሙርትን በራስ ከፍቶ ያወጣው መንግስት አይደለም ወገኖቼ እኛ ከዚህ በኋላ ከመንግስት የምንጠብቀው ነገር አይደለም ያለ እኛ የምንጠብቀው ከምድራዊ መንግስታት አይደለም እኛ የምንጠብቀው የትንሳኤው ጌታ በትንሳይ እንደገና በመድር ላይ በሌላ ክብር በሌላ ጸጋ በሌላ ቃል በሌላ መንፈስ በሌላ ማንነት ይገልጣል ክብር ለሰኞ ይሁን ስለዚህ ነው ዘመኑን በዚህ መንፈስን ዋጆአለን የጌታ መንፈስ ከኛ ጋር ነው አሁንም አንድ ነገር ለባላችሁና ለጨርቅ የቀመዛሙር ፋሪ አስራ ላይ ታሪክ ለወጡ የለወጡት ምንድነው በመጀመሪያው ከኢየሱስ ጋር በነበሩበት ጊዜ ያላስተዋሉት ነገር በማስተዋል ጀመሩ ምን ይላል ሐዋርያ 10 ምዕራፍ 1 ኢየሱስ ከተነጠቀ ወይን ካረገ በኋላ ሐዋርያትም ወደሚኖሩበት ሰገነት ወጡ ይላል ወደሚኖሩበት ያ ስፍራ ነው ጸሎት ሰፍራቸው በተዋያ ሰዎችን በጸሎት በፊቱ መትጋ ጀመሩ ተመልከቱ ፈቃዱን እንደገና ወደሚፈጽሙበት ወደ ጸሎት ወደ ትጋታቸው ሲመለሱ ከዛስ ከነክ ሲያደርጉ ከክብሩ መንፈስ ጋር ሐዋርያቶች ሐዋርያ ሆኑ ዛሬ በዚህ መንፈስ ነው የነን ብየላችሁ አለሁ በማንኛውም ሁኔታ ያላችሁ ሰዎች የትንሳኤው ክብር ከፊታችሁ አለ ዛሬ ይህ መንፈስ ያገኘናል በዚህ መንፈስ ሆነን እንጸልያለን ፓስተር መጠለ ይችላል